ഹലോ ഹലോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹലോ എന്തേത് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് എന്താ അസുഖം പൈസക്ക് മുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാ നോക്കാം അടുത്തിരിക്കൂ ശ്വാസ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കൂ പുറത്തേക്ക് വലിക്കൂ നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോബൻ സ്പീക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനാണോ അസുഖമാണോ പ്രോഗ്രാമാണ് പറയൂ പറയൂ എവിടെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ചിലർ അതിനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി ശരി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ഹലോ ശ്വാസം വിട് ശ്വാസം എന്താ അബദ്ധ ചേട്ടാ കാണിച്ചത് എന്താ വലിച്ചു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൂടായിരുന്നോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇനി കൂടുതൽ വിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഉം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും വിടൂ ദൈവമേ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അടിച്ചു പോയി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിക്ക് വലിച്ചോളൂ പുറത്തേക്ക് വിടൂ അതിക്ക് വലിച്ചോളൂ ഈ മരുന്ന് ഒരു രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ മതി ചേട്ടന്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറി കേട്ടോ ഞാനെന്തൊരു മണ്ണനാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ആ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി ഈ മരുന്ന് ഒരു ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറിക്കൊള്ളു ഇത് കഴിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആള് തട്ടിപ്പോയനെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസിലായിരുന്നേ ഇത്ര സീനിയർ ഡോക്ടർക്ക് ഇനിയും പ്രാക്ടീസോ അയ്യേ ആ പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ മിമിക്രി ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ദിലീപ് സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെയാ പക്ഷെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉള്ള നിവിൻ പോളി ഫഗത് ഫാസിൽ ദുൽഖർ സൻമാൻ ഇവരൊന്നും ടൈമിംഗ് അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നോളൂ അതെ മുത്തശ്ശിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം പഴയ പെരുത്തേരം തന്നെയാണോ മരുന്നൊക്കെ ശരിക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മരുന്നൊക്കെ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അസുഖത്തിന് അങ്ങനെ പറ ആ മരുന്ന് എഴുതി തന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല എന്നും ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കിനി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ഇ സി ജി തന്നാ മതി അത് കിട്ടിയാ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നല്ല സമാധാനമാണ് ഒരു നാലെണ്ണത്തിന് എഴുതി തന്നാ മനസമാധാനം കുറച്ച് കൂടിക്കോട്ട ഇനി മനസമാധാനം കളയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ സത്യന്റെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല മോനെ എന്റെ കുട്ടി എവിടെയാണോ എന്ത് സത്യനെ പോലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ആ പിന്നെ നമ്മുടെ വായനശാലയുടെ വാർഷികത്തിന് എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഉത്തശ്ശി പഴയത് തന്നെയാവും അതെ പഴയതല്ല പുതിയത് മൂന്ന് കിടിലം പരിപാടികള് അല്ല കൂട്ടത്തില് കാരണം അവരുടെ മുറപ്പെടിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മൂന്റെ അപ്പൊ കലക്കുമല്ലേ അതാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മുരുക്കുന്തറ ജനകീയ വായനശാലയുടെ ചുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഇവിടെ നിമിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴോ തനിക്ക് ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗാനസന്ധ്യക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പന്റെ മിമിക്സ് കരിക്കച്ച് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു 
ഇത് മറ്റവന്റെ ആൾക്കാരാണ് കോട്ടയെന്ന സെറിന്റെ മെമിക്രിയിൽ അവൻ എന്നെ മാത്രമല്ലേ പേടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ആളെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നെ കൂവി തോപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ പക്ഷെ ഞാൻ തൂക്കില്ല ഡോക്ടറെ ജനവികാരത്തെ പൈസ കൊണ്ട് അളക്കല്ലേ ആ കൊടു പ്രിയമുള്ളവരെ ഗാനസന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു സൈലന്റ് ആയല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പൻ ക്ലിനിക് ഒരു കിന്തറ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും പൂവരുത് ഇത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ജയനല്ല ഇത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ജയനാണ് തട്ടത്തും മറയത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായി ശ്രീ ജയൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കൂവിട്ട് തൊണ്ടടച്ച് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് ഒന്നും ഞാൻ വരുന്ന നേരത്തില്ല കേട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും ശാന്തയുടെ കൈം പിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം വെടക്ക് കാറ്റുണ്ട് അതിന്റെ പാന്റിന്റെ ബെൽസിലും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചിറകിലും തട്ടിപ്പറന്നു ഉള തട്ടുവിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സറേ അലവലാദി ഷാജ് പോലും തട്ടിപ്പോകും എല്ലാവരും മരിച്ച എന്തിനാ ഡോക്ടറെ കരയുന്നത് അവര് കൈയടിക്കല്ലേ ഇതിനുമ്പ് അവര് കൈയടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കൈയുടെ ഇടയിൽ എന്റെ തലയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നത് എന്തൊരു സംഭവമല്ലേ അടുത്തായിട്ട് ഭഗത് മാത്രം നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ ഈ മെട്രോ റെയിൽ കയറുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ അല്ല കാരണം അമ്മൂലൂടെ പോരാ അതിനുള്ള ബോധൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ബോധല്ല എന്താന്ന് ഒരു മഞ്ഞ ഗുളിക മതിയല്ലോ എല്ലാം കുളവാക്കാൻ വല്ല മനസ്സിലായാ ആ പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ മാറി പുതിയ ആള് വന്നോ അത് വന്നോളൂ കാരണം അവർ ആദ്യം ഇത് പറ എന്താണ് ഇനി പ്ലാൻ ആ തെങ്ങുകളുടെ കടയൊന്ന് മാന്തണം മാന്തണം നെല്ലിന്റെ കള പറയണം പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വളവും വാങ്ങണം അതെ ഈ അമ്മൂന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വളടാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് കോളേജിൽ അവള് പഠിക്കുന്നത് കണ്ടൽക്കാട് പോലെ മുടി വളർത്തിയ യോയോ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒരു ഊന്നുകാല് കൊടുത്ത് കെട്ടിയില്ലെങ്കിലേ വാഴ അങ്ങോട്ട് മറയും എനിക്കൊരു പേടി അനുഭവങ്ങളാണ് മോനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രഭാകരന്റെ കഥ അറിയാം മനസ്സിനുള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല അത് തുറന്നു പറയാം ഇതുപോലെ വിഡ്ഡിവേഷം കിട്ടിയ പ്രഭാകരന്മാർ ഇനിയും ഈ മുരുക്കുന്നര ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടും അളിയന് ബോംബേയിൽ എന്തായിരുന്നു പണി കുറച്ചു കാലം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായിരുന്നു ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു തുണി കമ്പനിയിൽ വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് അളിയന് അസലായിട്ട് ആക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ എനിക്ക് വിരോധമില്ലാട്ടോ അളിയനും അളിയനാവുമ്പോ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ശരി ബോംബേയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ തണുപ്പ ചൂടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പാ പൊതുക്കാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല 
ഇയാൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതി അയ്യേ ഇയാൾ ഇത്രയ്ക്ക് ബോറനാണോ ദേ ഇയാളെ പെങ്ങടെ കെട്ടിയവനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ താനി കാണിച്ച തോന്നിവാസം തന്നെ മുഖത്ത് അടി തരണ്ടാ ബോംബേയിൽ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കെട്ടിയോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോക്കോണം എന്താ സത്യട്ടാ അയാൾക്ക് അതൊന്നും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളൂല മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഇക്കണ്ട കാലം അന്യനാട്ടിൽ കിടന്നെങ്കിലും ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല സംഗതി കാണണം പോലും സംഗതി വൃത്തിയായിട്ടവനാ ആ മുട്ടുവരെ പൊക്കാനേ പറ്റിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്രയ്ക്കേ പറ്റൂ ഒരു അടയാളം പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ നീ നോക്കിക്കോടി അടുത്ത തവണ ഞാൻ പോക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധന കുസുമരെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി തന്നു എനിക്ക് കൃഷി ഓഫീസിൽ പോയി ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള എന്താ കാരണം അവരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധന കുസുമേ കാരണവരെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നിന്നോടുള്ള പ്രണയ പാരവിശ്യത്തിലാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി ഉഴുത് നല്ല വിത്തിറക്കലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കൃഷി ഓഫീസർക്ക് എന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും ഞാനങ്ങോട്ട് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് 